హాయ్ గైస్ ఈరోజు జాబ్ వచ్చేసరికి అయితే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆఫీస్ జాబ్ అండి ఇదైతే ఇన్ని రోజులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వర్క్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్స్ చూసాం కదా ఇప్పుడు వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ జాబ్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ దీన్ని చూసుకుంటే ఇదైతే డిప్లొమా వాళ్ళు అయితే దీనికి ఎలిజిబుల్ అండి ఎవరే డిప్లొమా ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ వాళ్ళైతే దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ శాలరీ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ పర్ మంత్ ప్లస్ ఇంటెన్సీస్ కూడా అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు దీనికి అయితే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఇద్దరు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి దీనికి మేల్ అండ్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ అండ్ ఈ ఈ జాబ్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు డీటెయిల్గా చూసేద్దాం జాబ్ రోల్ ఏంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి ఎలా వర్క్ చేయాలా అనేది చూసేద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ అంతకంటే ముందుగా మీకు కనుక నా ఛానల్ నచ్చితే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి నాకు కూడా చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటుంది ఇంకా వీడియోస్ చేయాలని ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది నాకు కూడా అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే నేను మీ ముందుకు తీసుకుని వస్తాను మీరు జాబ్లోకి వెళ్ళి చెప్పే ముందుగా ఈ రోజు అయితే మీరు పూర్తిగా వీడియో అయితే చూడండి చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది స్కిప్ చేసుకుంటే చూస్తే మాత్రం మీకు ఏమీ అర్థం కాదండి అండ్ అలాగే మీకు ఎలాంటి జాబ్స్ కావాలో కూడా నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సో దట్ నేను మీకు అలాంటి జాబ్స్ అయితే పోస్ట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను అవే చేస్తాను సెర్చ్ చేసి మరి చేస్తానండి నేను ఓకేనా ఈరోజు జాబ్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం ఈరోజు జాబ్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఏ అనే కంపెనీ తెలుసు కదండి ఇది ఈ కంపెనీ నుంచి అయితే జాబ్ అండి ఈ కంపెనీ జాబ్ ఏంటి రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి అంటే ఇదైతే కస్టమర్ సపోర్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చార్ట్ సపోర్ట్ అండి ఇది మీరు కస్టమర్ సపోర్టింగ్లో చార్ట్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఆ జాబ్ అండి ఇది ఈ దీని లొకేషన్ వచ్చేసరికి అయితే హైదరాబాద్ లొకేషన్ అండి ఇది హైదరాబాద్ లొకేషన్కి అయితే స్పాట్ అయింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ నాన్ వాయిస్ ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు టూ ఇయర్స్ జీరో టు టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళైతే ఇక్కడ ఎలిజిబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఎలిజిబుల్ లేకున్నా ఎలిజిబుల్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ చూసుకుంటే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి జాబ్స్ ఇవి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ చూసుకుంటే రెస్పాండింగ్ టు అండ్ రిజాల్వింగ్ కస్టమర్ క్వైరీస్ వయ చార్ట్ అండ్ ఈమెయిల్ మీరు చార్ట్ ద్వారా అయినా ఈమెయిల్ ద్వారా అయినా కస్టమర్స్ క్వైరీస్ అనేవి మీరు రిజాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చూసుకుంటే హ్యాండ్లింగ్ కస్టమర్ క్వైరీస్ వయ చార్ట్ అండ్ ఈమెయిల్ సేమ్ అనే జా జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా సేమ్ ఉంది అండ్ జాబ్ కి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అంటే క్యాండిడేట్ షుడ్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ట్వెల్త్ సె ట్వెల్త్ సెకండ్ పియూసి ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఫర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ యూనివర్సిటీ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు మీరు ట్వెల్త్ మీన్స్ డిప్లొమా చదివిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ట్వెల్త్ చదివి అంటే ఇంటర్ చదివిన వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు వీళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ అండ్ క్లారిటీగా ఇచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే బిఈ బీటెక్ అండ్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఈ స్ట్రీమ్ ఎలిజిబుల్ అని ఎలిజిబుల్ అని అయితే ఇచ్చారు ఎనీ స్ట్రీమ్ నుంచి అయితే ఎన్ని స్ట్రీమ్ వాళ్ళైతే ఎలిజిబుల్ అండి ఇక్కడ అండ్ ఏ ఇయర్ వాళ్ళు పాస్డ్ అవుట్స్ అనేది కూడా ఇయర్ కాబట్టి ఏ ఇయర్ వాళ్ళైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫ్రెషర్స్ అండ్ క్యాండిడేట్స్ విత్ ప్రియర్ ప్రియర్ రిలవెంట్ బీపీఓ కాల్ సెంటర్ మీకు కనుక ప్రి బీపీఓ కాల్ సెంటర్లో ఏమైనా రిలవెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే అదైతే యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అనేది అంటున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ మాస్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్ క్యాండిడేట్స్ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ మినిమమ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ బీపీఓ కాల్ సెంటర్ ఏ మాస్టర్ ఎడ్యుకేషన్స్ ఎవరైతే చేస్తుంటారో ఎంటెక్ అలా వాళ్ళకైతే వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ బీపీఓ సెక్టార్లో అయితే కావాలి అని అడుగుతున్నారు అండ్ గుడ్ కమాండ్ ఓవర్ రిటర్న్ అండ్ వెర్బల్ ఇంగ్లీష్ మ్యాండటరీ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం అయితే మ్యాండటరీ అండి ఇది అండ్ షుడ్ కాంపిటే కోఆపరేట్ విత్ రొటేషనల్ షిప్స్ రొటేషనల్ షిప్స్ అనేవి అయితే మీకు వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అని ఇక్కడ ఇచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇదే సే ఇలాంటిదే సేమ్ జాబ్ బట్ అదైతే వాయిస్ ప్రాసెస్ అండి ఇదైతే చార్ట్ ప్రాసెస్ కదా అది వాయిస్ ప్రాసెస్కి అయితే స్పాట్ అయింది ఇప్పుడు అది కూడా చూద్దాం మీకు ఇక్కడ కస్టమర్ సపోర్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వాయిస్ ప్రాసెస్ అన్నందుగా దీన్ని చూద్దాం ఇప్పుడు సేమ్ క్వాలిఫికేషన్ అండి బట్ ఇదైతే వాయిస్ ప్రాసెస్ త్రూ త్రూ కాల్ ద్వారా అయితే మీరు మాట్లాడాలి సేమ్ టు సేమ్ ఉంటుందండి బిఈ బీటెక్ సేమ్ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇన్ మ్యాండటరీ ఇంగ్లీష్లో అనేది మ్యాండటరీ అనేది సేమ్ ఇచ్చారండి ఇప్పుడు ఈ రెండు జాబ్స్ లింక్స్ అయితే నేనైతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను దాని ద్వారా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇదైతే మీరు వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ జాబ్ అండి మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళి అయితే వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ అప్లై అనేందుకు
ఇక్కడ మీ ఫాదర్ నేమ్ అనేది అడుగుతుంది డో మీ ఫ్లాట్ నేమ్ అడుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీ స్ట్రీట్ నేమ్ అడుగుతుంది మీ డిస్ట్రిక్ట్ అడుగుతుంది ఇక్కడ మీరు టౌన్ ఏ ఏరియా ఏ సిటీ వాళ్ళని అడుగుతుంది పిన్ కోడ్ అడుగుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు క్లిక్ చేస్తే మీ ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ అనేవి అడుగుతుంది సెలెక్ట్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్ అని ఉంది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు యూజీ ఆర్ డిప్లొమా మీన్స్ ఇంటర్ అయినా అండి డిప్లొమా అన్నా ఇంటర్ అన్నా సేమ్ ఈక్వలే అండి అండ్ లేకుంటే అదర్ అయినా మీరు క్లిక్ చేసుకోవచ్చు ట్వెల్త్ వాళ్ళు అయితే అండ్ నెక్స్ట్ మీకు ఏమైనా వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా అని అడుగుతుంది లే ఉంటే ఇచ్చేసాను లేకుంటే లేదని ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ మీద అయితే క్లిక్ చేసేయండి క్లిక్ చేసాక ఇక్కడ మీరు ఇది ఎక్కడ మీరు ఏ ఎక్కడి నుంచి అయితే చూసారు అని అడుగుతుంది సోషల్ మీడియానా న్యూస్ పేపరా ఏదో ఒకటి అయితే ఇచ్చేసేయండి సోషల్ మీడియా అయితే నేను ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ సోషల్ మీడియాలో మీరు ఈ దేంట్లో ఇచ్చేసారు ట్విట్టరా ఫేస్బుక్కా లింక్డినా ఇన్స్టాగ్రామ్ అలా ఇచ్చేసా అడిగారు అది ఇచ్చేసేయండి ఇచ్చేసిన తర్వాత మీరు అప్లై ఫర్ లొకేషన్ ఏ లొకేషన్కి అయితే మీరు అప్లై చేస్తారంటే ఒకవేళ మీకు బెంగళూరు దగ్గర అయితే బెంగళూరుకి చేసేసుకోండి లేకుంటే హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లొకేషన్కి అయితే అప్లై చేసుకోండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ మీద అయితే క్లిక్ చేసేయండి క్లిక్ చేసాక ఇక్కడ రివ్యూ అనేది వస్తుందండి మన అప్లికేషన్ది ఇక్కడ ఇలా మన డీటెయిల్స్ అనేవి ఇక్కడ అన్ని ఇచ్చేసారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కింద అయితే చెక్ బాక్సెస్ మీద చెక్ చేసేయండి ఇక్కడ మూడు చెక్ బాక్సులు ఉన్నాయి చెక్ చేసేసి ఇక్కడ క్యాప్ చా అయితే ఎంటర్ చేసేయండి క్యాప్ చా ఎంటర్ చేశాక సబ్మిట్ అని ఉంది కదా దాని మీద అయితే క్లిక్ చేసేయండి వెయిట్ నేను చూపెడతాను ఇక్కడ సబ్మిట్ అప్లికేషన్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసేయండి క్లిక్ చేస్తే అప్లికేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుందండి వెయిట్ ఇక్కడ ప్లీ డూ యూ హ్యావ్ ఏ కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ ఎట్ హోమ్ అని ఇచ్చారు ఒకవేళ మీకు ఇది కరోనా ఉంటే మాత్రం మీకు ఇదైతే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్ అయితే అవుతుంది అనుకుంటా అండి హ్యావ్ ఏ కంప్యూటర్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ అని ఇచ్చారు ఎస్ నేనైతే ల్యాప్టాప్ మీద అయితే క్లిక్ చేశాను సిస్టమ్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ వెబ్ క్యామ్ అని ఇచ్చారు మీకు సిస్టమ్కి వెబ్ క్యామ్ అనేది ఉందా లేదా అని అడుగుతున్నారు డూ యూ హ్యావ్ హెడ్ సెట్ విత్ మైక్ అనేది ఇచ్చారు మీకు మైక్ ఉందా లేదా అని అడుగుతున్నారు ఉందంటే ఉంది ఇచ్చేసాను లేకుంటే లేదని ఇచ్చేసేయండి అండ్ బ్రోడ్ బ్యాంక్ మీ మీకు అనేది కనెక్షన్ అంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అనేది ఉందా బో బ్రోడ్ బ్యాంక్ అనేది అడుగుతున్నారు ఉంటే ఇచ్చేసాను లేకుంటే లేదు అండ్ హ్యావ్ ల్యాండ్ కో కేబుల్ అనేది ఇచ్చారు ఉంటే మీకు ల్యాండ్ కేబుల్ అనేది ఉంటే ఇచ్చేసాను లేకుంటే లేదు అండ్ హూ ఈజ్ హూ ఈజ్ ద బ్రోడ్ బ్యాంక్ ప్రొవైడర్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేశారు అంటే మీరు ఎవరు ప్రొవైడ్ చేశారు అనేది అయితే మీరే ఇచ్చేసేయండి డూ యూ హ్యావ్ అన్ఇంటర్ప్టెడ్ పవర్ సప్లై అట్ హోమ్ మీకేమన్నా ఒకవేళ మధ్యలో కరెంట్ పోతే ఇన్వర్టర్ జనరేటర్ యూపీఎస్ ఎలా ఉందా అని అడుగుతున్నారు ఎస్ అయితే ఎస్ ఇచ్చేసేయండి నో అయితే నో ఇచ్చేసేయండి అండ్ నెక్స్ట్ హౌ మెనీ అవర్స్ పవర్ బ్యాకప్ యువర్ పీసీ అని అడుగుతున్నారు టూ అవర్సా ఫోర్ అవర్సా అనేది ఇచ్చేసేయండి నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ వీ ఆర్ హైరింగ్ వాయిస్ డూ యూ ఏరియా వేర్ యూ స్టే ఇన్ సైలెన్స్ సూటబుల్ వాయిస్ కాల్స్ అనేది అడుగుతున్నారు ఎస్ అయితే ఎస్ ఇచ్చేసేయండి నో అయితే నో ఇచ్చేసేయండి డూ హ్యావ్ ఎనఫ్ స్పేస్ టు వర్క్ అన్డిస్టర్బ్డ్ మీకేమైనా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్లో అయితే ఎవరైనా డిస్టర్బ్ చేస్తారా అని అడుగుతున్నారు ఎస్ అయితే ఎస్ ఇచ్చేసేయండి నో అయితే నో ఇచ్చేసేయండి ఫిజికల్ డిజేబుల్ దా అని అడుగుతున్నారు మీరైతే ఎస్ అయితే ఎస్ ఇచ్చేసేయండి నో అయితే నో ఇచ్చేసేయండి నేనైతే ఇలా ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా ఓకే ఇక్కడైతే ఇప్పుడు సబ్మిట్ అప్లికేషన్ అనేది దీని మీద క్లిక్ చేసేయండి క్లిక్ చేయగానే మీకు ఒక పాపప్ అనేది వస్తుంది చూద్దరు వెయిట్ ఇలా కొంచెం నెట్ అనేది స్లోగా ఉంది ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే నేను చేస్తానండి నాకు కొంచెం లైక్ చేయండి సపోర్ట్ చేయండి మంచి మంచి వీడియోస్తో మేము ముందుకు వస్తాను ఇలా సబ్మిట్ అప్లికేషన్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఒక పాపప్ అనేది వస్తుంది యా ఇక్కడ ఒక పాపప్ అనేది వచ్చింది మీకు స్నాప్ ఫోటో అని ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇది ఇది సబ్మిట్ చేసి హౌ వాజ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అని ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా దీన్ని ఫన్నా లేకుంటే యాంగ్రీ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇచ్చారు సబ్మిట్ మీద అయితే క్లిక్ చేసేయండి ఫోటో ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొసీడ్ అని ఇచ్చారు నేనైతే ఫోటో పెట్టలేదు మీరు పెట్టేసి సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేయండి అంతే అండి ఇది అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అయితే మీకు నచ్చితే కానీ అప్లై చేసుకోండి ఇంకా మోర్ వీడియోస్ కోసం అయితే సబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి అండ్ నెక్స్ట్ మీకు కొంచెం నచ్చితే లైక్ చేయండి నాకు కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది ఇంకా వీడియోస్ చేయాలనిపిస్తుంది అండి ఫర్ వాచింగ్ మై